reta final para a aprovação da última versão da Base Nacional Comum Curricular. O documento estabelece conteúdos e competências essenciais, isto é, o que todo estudante deve saber e ser capaz de fazer, desde a educação infantil até o final do ensino fundamental, tanto nas escolas públicas quanto particulares. A última audiência pública para discutir o documento entregue pelo MEC ao CNE foi realizada em Brasília, com a presença de professores, gestores e profissionais de educação. A base chegou a receber 12 milhões de contribuições no processo de elaboração. Será a primeira vez que o Brasil terá uma base nacional comum que está prevista na Constituição de 1988, na LDB de 1996 e no PNE de 2014, para promover uma educação de qualidade com equidade. O Conselho Nacional... É, está debruçado em ouvir a todos nesse momento, da mesma forma que o Ministério da Educação se coloca à disposição, mais uma vez, para esse debate, ouvir as críticas que são importantes nesse momento, mas que a gente tenha no horizonte a importância de concluir este trabalho é, com o um documento mais próximo possível do desejado é, para uma nação é, justa, democrática e crítica que nós tanto precisamos. Depois desta última audiência, o Conselho Nacional de Educação vai analisar as propostas e os documentos apresentados para a elaboração de um parecer. Depois de votado pelo Conselho Pleno do CNE, a base será encaminhada para a homologação do ministro da Educação Mendonça Filho e só depois a norma entra em vigor. Para César Calegari, presidente da Comissão do Conselho Nacional de Educação, encarregada de elaborar o projeto de resolução da Base Nacional Comum Curricular, este é um momento histórico para a educação brasileira. Esse é um momento alto porque, ao definir as normas instituidoras da Base Nacional Comum Curricular, nós te temos consciência de que vamos deixar um legado significativo com repercussões igualmente significativas para a educação brasileira, para os sistemas educacionais, para as escolas, para a prática dos professores, as famílias, dos seus estudantes. Música